ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పంజాబ్ కుకింగ్ స్టైల్ కానీ ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఆ టేస్ట్లు కానీ వరల్డ్ వైడ్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయాయి అని చెప్పాను కదా వీళ్ళు ఎక్కువగా రైస్ రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా బాస్మతి రైసే యూజ్ చేస్తారు నార్మల్గా ప్రతిరోజు కుకింగ్ చేసుకోవడం కూడా బాస్మతి రైసే వాడతారు మనలాగా బిర్యానీకి బాస్మతి రైసు నార్మల్ కుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మామూలు రైస్ అలా వాడరు ఏదైనా బాస్మతి రైసే వాడతారు అండ్ రైస్ని ఎక్కువగా వీళ్ళు పాలతో కుక్ చేస్తారట అందుకే వీళ్ళు రైస్తో తయారు చేసే ఏ రెసిపీ అయినా అంత యమ్మీగా ఉంటుంది మనం చూడండి పరమాన్నం తయారు చేసుకుంటాం పాలల్లో వేసుకొని అన్నంని ఎంత బాగుంటుందో కదా అది స్వీట్ రెసిపీ మనం ఎప్పుడైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ రోజు తయారు చేసుకుంటాం సో మరి ఇలా వాళ్ళ కుకింగ్ స్టైల్లో పాలు ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే పాలు నచ్చదు అనే వాళ్ళు కూడా లొట్టలు వేసుకొని చక్కగా లాయిన్ చేస్తారు మరి చాట్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూపించేనా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బాయిల్ చేసిన ఆలు అలాగే స్వీట్ పొటాటో వేసేసుకొని దీన్ని మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి బాగా మ్యాష్ చేసేసుకొని ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి మిక్స్ చేసుకొని కాస్త పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం అల్లం ముక్కలు అండ్ అలాగే పచ్చిమిర్చి మనం తిక్కీస్ తయారు చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ సాల్ట్ ఇది వేసుకోకపోతే టిక్కీలు ఏం బాగుండవు కొంచెం ఎక్కువ వేద్దాం జనరల్గా ఆలు వేసిన టిక్కీలు మీరు తినే ఉంటారు కానీ నేను ఇందులో స్వీట్ పొటాటో ప్లస్ నార్మల్ పొటాటో యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బ్రెడ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసుకుందాం సో టిక్కీలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని టిక్కీలు ఇందులో ఫ్రై చేసుకున్నాం సో టిక్కీలను ఫ్రై చేసుకోవాలంటే చిన్న చిన్న టిక్కీ లాగా ఫస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి కదా ఇలా రౌండ్గా రోల్ చేసుకొని టిక్కీ షేప్లో చేసుకున్నాం ఇలా పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం చాట్ ప్రిపరేషన్కి పంజాబీస్ చాట్స్ చాలా బాగా తింటారు అండ్ చండీగఢ్లోని మనకు ఒక షాపింగ్ ప్లేస్ ఉంటుందండి అక్కడ దొరుకుతుంది కదా చాట్ చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది అదొక పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అనమాట సెక్టర్స్ అంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా షాప్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది అసలు అవి చిక్కిపోతారనమాట అసలు ఎట్టు చూసినా వెరైటీలు కనిపిస్తాయి ఎస్పెషలీ లేడీస్ అయితే మాత్రం ఈవినింగ్ వెళ్ళినా మార్నింగ్ వెళ్ళినా మీకు టైమ్స్ చాలదు అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అంత బాగుంటుంది ఆ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఓకే సో అవి ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి ఈలో పెయిన్ చేయాలంటే కొంచెం జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు అండ్ అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటోస్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇది చాట్కి మనం రెడీ చేసుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన ఆలు టిక్కీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ డన్ ఓకే సో టొమాటోస్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం గ్రీన్ పీస్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే చోలే పంజాబీస్కి చోలే అంటే యమా ఇష్టం అండి చోలే మసాలా అంటే వాళ్ళు పడి చచ్చిపోతారన్నమాట చోలేతో ఏం చేసినా వాళ్ళకి ఇష్టమే చోలేలో చాలా హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ చాలా వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అనమాట సో అందుకే వాళ్ళ బిల్డ్ కూడా అలా ఉంటుంది చాలా లావుగా ఎత్తుగా హ్యూజ్ పర్సనాలిటీస్ ఎక్కువ ఆర్మీ నేవీలోని వర్క్ చేస్తారు అంతే బలం కూడా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు చాలా స్ట్రెంతీగా ఉంటారు సో ఇవన్నీ వేసుకొని కాస్త ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం సాల్ట్ పసుపు కారం పెప్పర్ పౌడర్ ఆమ్చూర్ చాట్ అంటే ఆమ్చూర్ కంపల్సరిగా వేసుకోవాలి కదా గరం మసాలా అండ్ ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి టిక్కీలు ఎంతవరకు వచ్చాయి చూద్దాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం నేను కుక్ చేసిన అంటే బాయిల్ చేసిన చనా తీసుకున్నాను చనా బాయిల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి కుక్కర్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి లేదు ముందు రోజు మీరు ఏమైనా నానబెట్టుకున్నారు అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం కాలీఫ్లవర్ వేసుకుందాం ఇందులో మనం గోబీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా ఇవన్నీ వేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలంటే చింతపండు రసం కాస్త వేసుకోవాలి కట్టా మిఠాగా ఉంటుంది కదా చాట్ వారేవా చూడటానికి ఎంత బాగుంది తింటే ఇంకెంత బాగుంటుందో కొంచెం వాటర్ వేద్దాం ఓకే వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయి చక్కగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఆలు టిక్కీని ఇందులో మిక్స్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఒక చక్కటి సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను ఇలా ఆలు టిక్కీ పెట్టుకొని పై నుంచి మనం ట్యాప్ చేసుకున్న ఈ వెజిటేబుల్ మసాలా ఇలా వేసుకోవాలి అండ్ చాట్ అంటే సేవ్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇలా సేవ్ వేసుకుందాం అలాగే నిమ్మరసం ఆ తర్వాత కాస్త కొత్తిమీర వేసుకోవాలి సో మరి మన చోలే ఆలు ఔర్ గోబీ కాటికి చాట్ రెడీ అయిపోయింది పేరు పెద్దగా ఉంది కదా మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వారు ఒకసారి చూసేయండి చోలే ఆలు ఔర్ గోబీ కా టిక్కీ చాట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టిన కాబులి శనగలు ఒక కప్పు గోబీ ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి నూనె రెండు టీ స్పూన్లు గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత గ్రీన్ చట్నీ రెండు టీ స్పూన్లు చింతపండు రసం ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా 
సేవ్ కొద్దిగా పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు ఉడికించిన ఆలు ఒక కప్పు ఉడికించిన చిలకడి దుంప ఒక కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ ఒక కప్పు చోలే ఆలు ఆర్ గోబీ కా టిక్కీ చా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన ఆలు స్వీట్ పొటాటో చిల్లీ పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి మ్యాష్ చేసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు తగినంత ఉప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ వేసి టిక్కీ లాగా తయారు చేసుకుని నూనె లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పచ్చి బటానీ కాబులి శనగలు వేసి బాగా కలుపుకుని తగినంత ఉప్పు పసుపు కారం మిరియాల పొడి ఆమ్చూర్ గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పొడి కాలీఫ్లవర్ చింతపండు రసం వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడిగించుకుని ఆ తర్వాత ఒక ఆలు టిక్కీ కూడా వేసి మ్యాష్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఆలు టిక్కీలు వేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ మసాలా మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి పై నుంచి కాస్త సేవ్ నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చోలే ఆలు ఆర్ కోబికా టిక్కీ చాట్ రెడీ చోలే ఆలు ఆర్ గోబికా టిక్కీ చాట్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను మసాలాలన్నీ పుల్ల పుల్లగా కాల కాలంగా ఎన్నో రకాల ఫ్లేవర్స్తో అద్భుతంగా ఉందండి ఎన్నో చాట్లు తిన్నాను నేను లోకల్గా ఇంటి దగ్గర దొరికే చాట్లు కూడా అప్పుడప్పుడు సాయంత్రం పూట వెళ్ళి లాగిన్ చేస్తూ ఉంటాను సో మరి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి రెసిపీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దాన్ సేవ్ టేక్ కేర్ బాయ్